Jaguar al igual que muchos fabricantes pondría su nombre a las carreras buscando fama y consiguiéndola en la era del grupo C la resistencia al conseguir tres campeonatos mundiales. Además de sus múltiples victorias en las 24 horas de Le Mans, dominando por completo durante los 50. Pero si por algo son famosos en Fórmula 1 es por ser el equivalente del PSG, ya que en los 2000 invirtieron una gran cantidad de dinero en un proyecto que nunca terminó por cuajar, un destino similar que han vivido en Fórmula E. A pesar de esto conseguirían un par de podios y nos dejaron más de una historia curiosa y por ello sin más te presento la historia del equipo Jaguar Racing. Más que Jaguar, la mítica marca británica de lujo, este proyecto era de Ford, los que tenían una máscara de Jaguar porque sus directivos eran furros, o por el detalle de que Ford compró Jaguar en 1989 pasando a formar parte en 1999 del PAG, una división de Ford que combinaba todas sus marcas de lujo como Lincoln, Mercury, Aston Martin, Jaguar, Land Rover y Volvo. Esto lo menciono para aclarar que si bien el equipo se llama Jaguar, la marca británica no estuvo involucrada y los monoplazas contarían con motores Cosworth que eran suministrados por Ford. El gigante estadounidense compraría el ascendente equipo de Jackie Stewart en junio de 1999 con la idea de promocionar a Jaguar de manera global y de paso ahorrarse el crear todo un equipo desde cero. Wolfgang Reitzle, la cabeza del grupo PAG, tomaría las riendas del equipo, mientras que como pilotos mantendrían a Johnny Herbert de Stewart y ficharían a Eddie Irvine, quien en 1999 tuvo su mejor temporada junto a Ferrari al terminar segundo en el Mundial, en gran parte porque Michael Schumacher se accidentó y se ausentaría en gran parte de la temporada. Además de que el bueno de Jackie Stewart quedaría en Jaguar como un directivo. En el 2000 con todos sus ánimos y energías construirían el Jaguar R1, el que sería tan exitoso como un Williams de 2019. En Australia Herbert se retiraría la primera vuelta por una falla mecánica e Irvine se accidentaría poco después. Irvine viviría un destino similar en Brasil y el auto de Johnny Herbert lograría vivir hasta la vuelta 51 cuando la caja de cambios se hizo añicos. Recién en Imola terminaría en una carrera con Irvine finalizando séptimo, la misma posición en la que se clasificó. Así es como vivirían alejados de los puntos hasta que la chance de oro llegaría en Mónaco. En una demandante carrera física, Irvine lograría rescatar una cuarta posición describiéndola como una de las carreras más difíciles de toda su trayectoria como piloto, ya que su botella para beber líquido no funcionaba y uno de sus pies estaba lleno de ampollas, pilotando con bastante dolor. Algo que llenó de ánimos al equipo y a Irvine, quien se había accidentado las prácticas en Mónaco, pero regresarían al fango viviendo en Austria más infortunios cuando Irvine, luego de las prácticas, comenzó a sentirse mal, siendo diagnosticado con apendicitis. Su reemplazo sería el brasileño Luciano Burti, quien hacía su gran debut en Fórmula 1. Pero el destino no mejoraría y en el último GP del año en Malasia, Irvine lograría una sexta posición rascando un puntito más. Un año en el que pensaban emular a Stuart GP y conseguir al menos una victoria pero que les dejó con cuatro míseros puntos en una desastrosa novena posición. En 2001, Juni Herbert se retiraría de la Fórmula 1 dejando su asiento vacante, el que ocuparía Luciano Burti. Durante los cuatro primeros GPs, el brasileño formaría parte de Jaguar superando a Irvine en Australia al ser octavo, pero quedaría lejos de los puntos en Malasia donde fue décimo y San Marino donde sería un décimo retirándose en Brasil. Irvine en cambio solo finalizaría en Australia comiéndose cuatro retiros al hilo desde Malasia hasta España. GP donde Burti era despedido y saltaba al equipo Prost. Para reemplazarle llegaría el rey de los reemplazos, Pedro de la Rosa. El español también la pasaría mal viviendo tres retiros al hilo pero Irvine lograría sacar un poco de gloria en Mónaco. Se clasificaría sexto, y escalaría posiciones aprovechando varios retiros hasta conseguir una gran tercera posición, el primer podio para el equipo. El piloto felicitaría al equipo por su gran trabajo y a la gente en la fábrica quienes le enviaron un nuevo paquete aerodinámico, comentando además que ojalá mantuvieran este ritmo en Canadá, donde terminaría trompeando al tocarse con Hatefield en la segunda vuelta. Pero Pedro de la Rosa conseguiría al menos un punto al finalizar sexto. Luego de esta gran doble actuación pasaría en GP tras GP viendo los puntos desde lejos. En Bélgica, Irvine estaría involucrado en un durísimo accidente que mandó a su ex compañero Luciano Burti directo contra una barrera de neumáticos a toda velocidad. Pero Irvine se bajaría rápidamente del auto para ayudar a los comisarios a retirar los neumáticos. Este accidente ocurriría a la vuelta 5 y provocaría la bandera roja, declarándose que toda la carrera hasta el momento quedaba como nula y tenía que reiniciarse. Irvine no formaría parte de ese reinicio, los comisarios le dejarían libre de culpa al considerar que todo el incidente fue un incidente de carrera, aunque el piloto declaró que nunca vio a Burti intentar adelantarle por el exterior. 
Tendrían algo de suerte al cerrar el año, ya que Pedro de la Rosa lograría una quinta posición en Italia e Irvine en Estados Unidos. Con esto cerrarían el año con 9 puntos, ascendiendo una posición en constructores al finalizar octavo. 2002, en la temporada anterior, muchas cosas alteraron las aguas en el equipo. Bobby Rahal, el jefe del equipo, había pichado a Adrian Newey. Y con él, obviamente las cosas iban a mejorar, pero ¿qué pasó? Newey se arrepintió a último minuto. Y a la vez, Rahal estaba negociando con Jordan para vender a Eddie Irvine. Estas dos situaciones concluyeron en su despido, siendo reemplazado a final de año por el legendario Nicky Lauda. Lo chistoso de todo este asunto es que contrataron a Lauda aún con Rahal presente en el equipo, dejándole claro que apenas terminara el año lo iban a patear a la calle. Pero si 2001 fue un leve progreso de un 2000 lamentable, 2002 sería un completo fracaso. Irvine conseguiría en Australia un milagroso cuarto lugar, pero entonces todo se derrumbaría. El equipo admitió que cometieron errores en el túnel de viento al calcular mal algunos valores, lo que se juntó con la poca fiabilidad y poca potencia del motor. Desde el segundo GP del año en Malasia hasta el décimo tercero en Hungría no conseguirían un solo punto, además de vivir 15 retiros entre ambos pilotos. Trabajarían sin parar para ir mejorando el desastroso R3 para salvar un poco la situación a final de año, donde Irvine sería sexto en Bélgica y subiría sorprendentemente al podio en Monza al finalizar tercero. Aún así culminaban su pésimo año con 8 puntos, finalizando séptimos en constructores. En 2003, Eddie Irvine dejaba tanto al equipo como a la Fórmula 1, y ha de mencionar una curiosidad que conocí gracias al canal The Race, ya que al discutir sobre los presupuestos, un directivo de Ford comentaría ¿Quién es este tal Edmund Irvine? Demostrando lo poco que sabían de su equipo de Fórmula 1. Todo este turbulento mandato lograría estabilizarse en manos de Tony Purnell y de Pitchford. Aparte del adiós de Irvine, Pedro de la Rosa también dejaba el equipo porque finalizaba contrato. Y la nueva plantilla sería el australiano Mark Webber y el brasileño Antonio Pizzonia. El nuevo y flamante Jaguar reestructurado se enfocaría primero en el auto, intentando eliminar todos los errores del pasado y crear un chasis más rígido. Realizarían una gran cantidad de pruebas en la pretemporada y en una pista privada. Pero a pesar de tantas pruebas, el auto aún necesitaba mucho trabajo y no tenían tiempo. El año iniciaría gris como los anteriores, incluyendo el durísimo accidente de Weber que provocó el efecto dominó que mandó a Alonso al hospital aun cuando estaba en el podio y que dejó a Fisiquela esperando por su trofeo hasta Imola. Recién en España, Weber lograría puntos al ser séptimo, posición que repitió en Austria. Todo gracias al cambio en el sistema de puntos. Weber seguiría en gran forma consiguiendo otra séptima plaza en Canadá y dos sextas en el GP de Europa y de Francia. Pizzonia por otra parte viviría un infierno personal. Saldría a la luz en el Gran Premio de España el quinto del año que Jaguar quería un piloto más experimentado en ese asiento y estaban intentando fichar al piloto de pruebas de McLaren, Alexander Gurs. Pero McLaren no quiso soltar al austriaco ya que necesitaban a un piloto que desarrollara el nuevo auto de McLaren. Jaguar entonces quedaría en una posición bastante incómoda, disculpándose con Pizzonia por intentar cortarle la cabeza, cosa que al final igual hicieron porque en el Gran Premio de Gran Bretaña le reemplazaron con el piloto de Minardi, Justin Wilson. Weber sacaría más puntos en Hungría al ser sexto e Italia donde fue séptimo, con Wilson puntuando en Estados Unidos al finalizar octavo. Y con todo esto, Jaguar cerraba su año con 18 puntos en la séptima posición del mundo de constructores. En 2004, Christian Klien reemplazaría como titular a Justin Wilson. Al iniciar el año, el equipo pudo ganar fama de mil maneras diferentes, como por su hermosa Liberty Verde o por tener a un rookie debutando quien venía de ser segundo en Fórmula 3 Euroseries y campeón de la Fórmula Renault alemán. Pero no, te doy 3 segundos para que lo piense bien, o el típico reto de pausar e ir a comentarios para dejar tu loca teoría. Bien, pues el equipo conseguiría fama en todo el paddock cuando dos mecánicos ganaron un burro inflable de la película Shrek, en el típico concurso de conseguir una lata de gaseosa premiada. Aunque los dos hombres usarían su poder inflable para el bien, ya que todos firmaron el burro con excepción de Michael Schumacher, vendiéndolo en Ebay y donando todas las ganancias a la caridad. Pero volviendo a la pista luego de dos GPs fuera de los puntos en Bahrein, Weber por fin puntuaría con una octava posición, saltando a Mónaco donde lograría los retiros más famosos de la historia. Jaguar formaba parte de una publicidad para la película Ocean 12, donde pusieron dos diamantes en la trompa de cada auto. Sí, dos diamantes carísimos en la trompa de un Fórmula 1 en el circuito más estrecho de todo el calendario. 
Clint haría pedazos su auto al inicio de la carrera abriendo el misterio de qué día antes pasó con el diamante, ya que luego de dos horas después de la carrera recién podían enviar gente a buscarlo. Y claramente si un comisario de pista vio un diamantazo de 300 mil dólares tirados en el piso, obviamente aprovechó el bug y se dio la buena vida. <coughs> bueno, según la norma de YouTube, he de dar una declaración legal no forzada. En este canal no glorificamos la delincuencia y si usted encuentra un diamante, por favor, repórtelo a las autoridades correspondientes. Ya, ya, Google Sama, ya lo dije, sigamos con el video. Al menos en el Gran Premio de Europa, Weber sacaría más puntos al ser séptimo, logrando más puntos en Gran Bretaña donde finalizó octavo y Alemania donde fue sexto. Klein hasta el momento tenía una temporada consistente, consistentemente rodando fuera de los puntos, hasta Bélgica donde lograría sumar con una sexta posición. Jaguar cerraría el año en Brasil, donde Weber se accidentaría y Klein terminaría décimo cuarto. Con esto el equipo del felino lograría 10 puntos quedando séptimo en el Mundial de Constructores. Este sería el último capítulo de Jaguar en la Fórmula 1. Ford enviaría un ultimátum como parte de una política que buscaba reducir su participación en el deporte de manera internacional. En el caso de Jaguar cortaban el flujo del dinero porque no publicitaban en ningún momento el nombre Ford cuando estos estaban dando todo el dinero para las operaciones, pero que a la vez fueron ellos mismos quienes crearon el equipo para publicitar a Jaguar, y no a Ford. El gigante americano había invertido una cantidad inmensa de dinero en todo este proyecto, y lo único que recibieron en retorno fueron fracasos e historias de burros inflables y diamantes perdidos. Durante noviembre de ese año, Red Bull compraría Jaguar Racing Formula One Team, iniciando así un nuevo camino para esta cadena que al fin tocaría la gloria durante varios años consecutivos. El nombre Jaguar por otra parte volvería a los monoplazas con la Fórmula E en 2016, y el último monoplaza de Jaguar, el R5, aparecería en la Bus GP en 2017. Class Swart lograría una tercera posición con él, solo para destrozarlo por completo en unas prácticas. ¿Y cuál es la moraleja de toda esta historia? Es que el dinero no compra el éxito, y que tampoco le pongan un diamante en la trompa de un auto en Mónaco. Eso es mucho muy importante. Como siempre espero que disfrutaras del video y si fue así te invito a dejar tu like, suscribirte y dar a la campanita para no perderte nada del contenido semanal. Risa, meme, noticias y charlas del automovilismo es lo que encontrarás en el Discord del canal. Unirte gratis y encontrarás el link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.